Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Santíssimo Deus do céu, que o céu encheis de cor e dais a luz beleza, digno resplendor, criais no quarto dia a rota chamejante. Do sol e das estrelas, da lua fulgurante. Assim a luz e as trevas, limites vós fixais, dos meses o começo, marcastes com sinais. Fazei a luz brilhar em nosso coração, tirai da mente as trevas, da culpa a servidão. Ouvir-nos, Pai bondoso, e vós, único Filho, Reinando com o Espírito Na luz de eterno brilho O Senhor é minha e salvação de quem eu terei medo o Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu tremerei quando avançam os malvados contra mim querendo devorar mim são eles inimigos e opressores que tropeçam e se sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Senhor, eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu tempo Pois um abrigo me dará sob o seu teto Nos dias da desgraça No interior de sua tenda de esconder-me E proteger-me sobre a rocha E agora minha fronte se levanta Em meio aos inimigos Ofertarei um sacrifício de alegria no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e hinos de louvor. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei Vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Ó oh, Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos os procuram. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, ó Senhor, vossos caros caminhos, e mostrai-me a estrada certa. Por causa do inimigo protegei-me, não me entregueis a seus desejos. Porque falsas testemunhas se ergueram e vomitam violência. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. É o primogênito de toda a criatura, e em tudo ele tem a primazia. Demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar a sua luz, da herança a seus santos reservada. Do 
Deus, o invisível é a imagem, o primogênito de toda a criatura. Porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades, por ele e para ele foram feitos. Antes de toda a criatura ele existe E é por ele que subsiste o universo Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos A fim de ter em tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Aprovide também por meio dele, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz. Aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o primogênito de toda a criatura, e em tudo ele tem a primazia. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição e nela persevera, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Libertai-me, ó Senhor, ó meu Deus, tem de piedade. Libertai-me, ó Senhor, ó meu Deus, tem de piedade. Não junteis a minha vida a dos maus e sanguinários. Ó oh, meu Deus, tem de piedade. Glória ao Pai e ao Filho 
e ao Espírito Santo. Libertai-me, ó Senhor, ó meu Deus, tem de piedade. O Poderoso fez em mim Maravilhas e santo é seu nome. Magnifica, anima me a domino, é Deus. Espíritos meus, em Deus Salvador é meu, qui a respectu militate mantine sue, et geni ex hoc beata mi dicent omnes generacione. Quia fecit mi magna qui potences, et santo nomen eius, et misericordia eius in progenies, et progenies, dimentibus eus. in brachi o suo dir spessi superbus mente cordi sui deposuit potentes de sede et esaltavit humiles e surientes in Levit bonis, et dividis dimisit in anes. Susep Israel puerum sum, recordatus misericordiae. Exat patres nostros, Abraham et semini eius in secula. Gloria patri et filio et spiritu santo. Sicutera in principio. Et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. O Poderoso fez em mim maravilhas. E santo é seu nome. Em tudo seja glorificado o nome do Senhor, que ama com infinito amor o povo que escolheu. Suba até ele a nossa oração. Mostrai no Senhor o vosso amor. Lembrai do Senhor da vossa igreja. Guardai-a de todo mal e tornai-a perfeita em vosso amor. Mostrai no Senhor o vosso amor. Fazei que os povos vos reconheçam como o único Deus verdadeiro e em vosso Filho Jesus Cristo, o Salvador que enviastes. Mostrai no Senhor o vosso amor. Concedei todo o bem e prosperidade a nossos parentes. Dai-lhes vossa bênção e a recompensa eterna. Mostrai no Senhor o vosso amor. Confortai os que vivem sobrecarregados no trabalho 
e defendei a dignidade dos marginalizados. Mostrai no Senhor o vosso amor. Abri as portas da vossa misericórdia para aqueles que hoje partiram desta vida e acolhei-os com bondade no vosso reino. Mostrai no Senhor o vosso amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Acolhei, Senhor, as nossas súplicas e concedei-nos dia e noite a vossa proteção, a fim de que nas mudanças do tempo sempre nos sustente o vosso amor imutável, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.